আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আপনাদেরকে শুভেচ্ছা সমন্ত্রণ জানাচ্ছি চ্যানেলে সংবাদে আর এখনকার সংবাদে আপনাদের সাথে আছে আমরা দুজন আমি খাইরুল বাশার আমি ফাবিহা বুশরা শুরুতেই চলুন দেখে নিই ফ্রেশ প্রিমিয়াম টি সংবাদ শিরোনামগুলো রাজধানীর গোলাপবাগে বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনে আগুনে পাঁচ জনের মৃত্যু দগ্ধ কয়েকজন আগুন নিয়ন্ত্রণের পর ফায়ার সার্ভিসের উদ্ধার অভিযান নির্বাচনী প্রচারে সহিংসতার পর শঙ্কা নিয়ে ভোটের অপেক্ষায় দেশ বিতর্কমুক্ত রাখতে ইসি ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে কঠোর হওয়ার তাগিদ সাতই জানুয়ারি নির্বাচনে জনগণকে ভোট না দিতে বিএনপির আহ্বান বিএনপিকে ডামি দল বলেছেন ওবায়দুল কাদের ভোটের লড়াইয়ে থাকার ঘোষণা দিলেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের নির্বাচনের পর পরিস্থিতি মূল্যায়ন করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ মন্তব্য এবং নির্বাচনে প্রার্থীদের খরচের সীমা বেঁধে দিলেও মানেন না কেউ গণতন্ত্র রক্ষার মিশন শুরু হয় মিথ্যা তথ্য দিয়ে মন্তব্য সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছিলাম এখনকার এই সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আইয়ের ইউটিউব চ্যানেল এবং চ্যানেল আইয়ের ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আই স্ক্রিনে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে প্রিয় দর্শক রাজধানীর গোলাপবাগে বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনে আগুনের ঘটনা নিয়ে ব্রিফিং করছে ফায়ার সার্ভিস এবং বিজেপি আমরা সরাসরি সেখানে চলে যাচ্ছি তদন্তের পরে সম্পূর্ণ আমরা জানতে পারব সমাপ্ত হলে আমরা আবার আপনাদের জানাব সম্ভাবনা রয়েছে তবে আমরা রেস্কিউ কার্যক্রম শেষ করার পরে বলতে পারবো আমরা আসার আগে যারা অগ্নিদগ্ধ হয়েছিলেন যারা মোটামুটি অল্প আহত ছিলেন তাদেরকে এখান থেকে বিভিন্ন হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে আর আমরা এসে যতজনকে পেয়েছি তার মধ্যে চারটা মৃতদেহ সঙ্গে সঙ্গে পেয়েছি সেটা আমরা উদ্ধার করেছি এবং এখনও আমাদের উদ্ধার কার্য চলমান নাম পরিচয় এটা পরবর্তীতে জানা যাবে এখন পর্যন্ত আমরা ওইভাবে জানি না তবে ফ্যামিলি ম্যান যারা যাদের ফ্যামিলি এখানে এসেছেন তারা আস্তে আস্তে আলোচনা করছেন কয়েকজনকে শনাক্তও করতে পেরেছেন এটা ওখানে চলমান আপনারা ওখানে দেখতে পাবেন এই পর্যন্ত আমরা চার চারজন পেয়েছি আহত আমাদের এই পরে জানা যাবে এখনো এটা বেনাপুল থেকে কমলাপুরে পদ্মা ব্রিজ হয়ে পদ্মা ব্রিজ হয়ে বেনাপুল থেকে কমলাপুরের দিকে আসছিলেন গোপীবাগ এলাকায় এটা অগ্নিকাণ্ডের সম্মুখীন হয় এখন পর্যন্ত কোন ফ্যামিলি আমাদের কাছে বলেন নাই তবে আমরা উদ্ধার কার্য চলমান এর মধ্যে যদি কেউ বলেন আমরা আরো খুঁজে দেখব এখন পর্যন্ত কেউ বলেন নাই আমাদের টোটাল এখানে চারটা বগি আমাদের সম্পূর্ণ পুড়ে গিয়েছে আমাদের আটটা ইউনিট আটটা ইউনিট এটা নির্বাপন করতে সক্ষম হয়েছে আটটা ইউনিট এটা আমরা তদন্ত শেষে বলতে পারব তবে প্রাথমিক ধারণা কে আগুন হয়তো লাগিয়ে থাকতে পারে তবে প্রাথমিকভাবে আমরা শুনেছি তিনটা বগিতে আগুন ছিল এটা আস্তে আস্তে পরে চারটা বগিতে পৌঁছে যায় আমরা আস্তে আস্তে এবং আমরা চারটা বগিরই আগুন নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হই এটা এটা আমরা বলতে পারবো না এটা আমরা তদন্ত সাপেক্ষে আমরা বলতে পারবো টোটাল আটটা ইউনিট আমাদের কার্যক্রম করেছে অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনে দুর্বৃত্তদের দেয়া আগুন সম্পর্কে ব্রিফিং করছিলেন ফায়ার সার্ভিসের প্রতিনিধিরা রাজধানীর গোলাপবাগে বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনে দুর্বৃত্তদের দেয়া আগুনে দগ্ধ হয়ে পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে বেশ কয়েকজন যাত্রী দগ্ধ হয়েছে আগুনে ট্রেনের চারটি বগি পুড়ে গেছে বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স রাত নয়টার দিকে আগুন লাগে ফায়ার সার্ভিসের আটটি ইউনিটের দেড় ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে পুড়ে যাওয়া বগিগুলোতে উদ্ধার অভিযান চালাচ্ছে ফায়ার সার্ভিস ও বিজিবি চলছে 
এবার মর্নিং ফ্রেশ জাতীয় নির্বাচন দু হাজার চব্বিশের খবর নির্বাচনী প্রচারে সহিংসতায় প্রাণহানির পর সংখ্যা নিয়ে ভোটের অপেক্ষায় আছে দেশ বেশ কিছু আসন বিরোধপূর্ণ হয়ে ওঠায় তা ভাবনায় ফেলেছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগকেও নির্বাচনকে বিতর্ক মুক্ত রাখতে নেতাকর্মীদের ধৈর্য ধরার পাশাপাশি নির্বাচন কমিশন ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে কঠোর হতে বলেছেন দলটির নেতারা লুৎফর রহমান সোহাগের রিপোর্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাড়াতে আওয়ামী লীগের কৌশল দলটির ভেতরের দ্বন্দ্বকে উচকে দিয়েছে দলের গ্রিন সিগন্যাল পেয়ে নির্বাচনে আসা স্বতন্ত্র প্রার্থীদের সঙ্গে নৌকার লড়াই ভোট ছাপিয়ে সশস্ত্র সংঘাতে রূপ নিয়েছে যা ভোটের পরিবেশ নিয়েও শঙ্কা তৈরি করছে কোথাও কোথাও সহিংসতায় আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতাদের নামও আসছে এসব ঘটনাকে অপ্রত্যাশিত দাবি করে আওয়ামী লীগ নেতারা বলছেন এর সঙ্গে জড়িতরা গণতন্ত্রের শত্রু বিতর্কের জায়গায় যাবে কেন আমরা সুষ্ঠু নির্বাচন আমরা করতে চাই আমাদের সেই সক্ষমতা আছে যারা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার নামে যদি কোনো হত্যাকাণ্ড যেখানেই হয়ে থাকুক এটা সম্পূর্ণরূপে গণতন্ত্র বিরোধী নির্বাচনের আচরণ বিরোধী এদেরকে কঠোর হস্তে এদের দমন করা দরকার এটিও আমাদের কাছে অপ্রত্যাশিত আমি আশা করব এই নির্বাচনের প্রাককালে সকলে সংযত হবেন ধৈর্যের সঙ্গে এই গণতন্ত্র রক্ষার নির্বাচনে দেশ রক্ষার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে সহিংসতায় জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা চেয়ে আওয়ামী লীগ নেতাদের আশা নির্বাচন দলে স্থায়ী বিভেদ তৈরি করবে না বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার উপরে আমাদের নেতা কর্মীদের সংগঠকদের শতভাগ আস্থা এবং বিশ্বাস আস্থার জায়গা রয়েছে সেই আস্থার জায়গা থেকে আবার তারা এক মোহনায় কর্মীরা এক মোহনায় এসে মিলিত হবে আমি এটা মনে করি এদের অপকর্ম থেকে আগামী সাতই জানুয়ারি নির্বাচন যাতে সুন্দরভাবে সুষ্ঠুভাবে মানুষ ভোট কেন্দ্রে যেতে পারে তার ব্যবস্থা নির্বাচন কমিশনের করা উচিত সেটা করবে আমাদের আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় আমাদের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী আছে তারা কাজ করছে যারা সন্ত্রাস করে যারা আইন বিরোধী কাজ করে যারা দেশের মানুষের বিপক্ষে দাঁড়ায় তাদেরকে কঠোর হস্তে দমন করতে হবে এটা দল নিরপেক্ষভাবেই করা যায় অর্ধেক আসনে তেমন প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকায় ভোটার উপস্থিতি নিয়েও ভাবতে হচ্ছে আওয়ামী লীগকে দেশের মানুষ এখন অতীতের চাইতে অনেক বেশি রাজনৈতিক সচেতন তারা গণতন্ত্রের পথে হাঁটতে চায় লুৎফর রহমান সোহাগ চ্যানেল আই ঢাকা জনগণকে সাথে জানুয়ারি ভোট দেয়া থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়ে বিএনপি নেতারা বলেছেন ভোটের নামে তামাশার নাটক হচ্ছে সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আব্দুল মইন খান বলেছেন ভোট নিয়ে সরকারের এই নাটক বিশ্ব রেকর্ড করবে দলের স্থায়ী কমিটির আরেক সদস্য নজরুল ইসলাম খান বলেছেন ভোটকে কেন্দ্র করে সহিংসতায় বিএনপির সম্পৃক্ততা নেই আখতার হোসেনের রিপোর্ট দেশের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে দলীয় অবস্থান তুলে ধরতে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আব্দুল মইন খানের বাসায় সংবাদ সম্মেলনে আসেন বিএনপির সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী ফোরামের নেতারা তারা বাংলাদেশে গণতন্ত্রের নতুন করে অপমৃত্যু ঘটাবে মইন খান অভিযোগ করেন রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে ভোটারদের কেন্দ্রে নিতে বাধ্য করছে সরকার স্থানীয় পর্যায়ে এলাকায় এলাকায় আমরা দেখতে পাচ্ছি পত্র পত্রিকায় নির্দেশনা দেয়া হচ্ছে এবং সেখানে বলা হচ্ছে স্পষ্ট করে যে সাতই জানুয়ারি তারা ভোট কেন্দ্রে না গেলে তাদের এই সব রাষ্ট্রীয় সুবিধা বাতিল করে দেওয়া হবে রাষ্ট্রীয় সুবিধা বাতিল করার ক্ষমতা কোনো দলীয় সরকারের নেই এটা আমরা স্পষ্ট করে বলে দিতে চাই স্থায়ী কমিটির অপর সদস্য নজরুল ইসলাম খান বলেন বিএনপির আন্দোলন শান্তিপূর্ণ ভোট কেন্দ্রের সহিংসতায় বিএনপির সম্পৃক্ততা নেই হারা দিতে তো প্রশ্ন না যারা এটাকে খেলা মনে করে তারা এটা নিয়ে খেলাধুলা করছে এবং জনগণের ভাগ্য নিয়ে খেলাধুলা করছে তারা মুক্তিযুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে খেলাধুলা করছে 
সাত জানুয়ারি ভোট বর্জন করে শান্তিপূর্ণভাবে হরতাল পালনের আহ্বান জানান সেলিমা রহমান আমরা প্রতিবাদ দিন জানিয়েছি এবং আমাদের নেতা কর্মীরা শান্তিপূর্ণভাবে যতখানি সম্ভব তারা করবে কারণ একটা জিনিস আপনারা দেখবেন আজকেও খবর কাগজে এসেছে সহিংসতা দুজন মারা গেছে এটা কিন্তু প্রতিদিন ঘটতেছে এখন এদের একটা মাত্র লক্ষ্য যে আমাদের বিএনপি নেতা কর্মীকে আমরা যেভাবে হোক তাদের উপর দায় চাপানো ভোট বর্জন করে রাজধানীতে লাঠি মিছিল করেছে বিএনপি ও যুবদলের নেতা কর্মীরা আক্তার হোসেন চ্যানেল আই ঢাকা বিএনপি নিজে একটি ডামি দল বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের কমনওয়েলথ এবং ওআইসির প্রতিনিধিদের সাথে বৈঠক শেষে রাজধানীর তেজগায় ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে ব্রিফিংয়ে তিনি বলেন সরকার সুষ্ঠু নির্বাচন করতে বদ্ধপরিকর গত দুই জাতীয় নির্বাচনে না পাঠালেও এবার কমনওয়েলথের পর্যবেক্ষক দল পাঠানো ইতিবাচক বলে উল্লেখ করেন তিনি ইফতেখার উদ্দিনের রিপোর্ট দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে কমনওয়েলথ নির্বাচনী পর্যবেক্ষক দলের সাথে বৈঠক করেছে আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি দল কমনওয়েলথের সতেরো সদস্যের ওই দলের নেতৃত্ব দেন জ্যামাইকার সাবেক প্রধানমন্ত্রী এরপর ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে সাংবাদিকদের ওবায়দুল কাদের বলেন বিদেশি পর্যবেক্ষকরা নির্বাচন সুষ্ঠু হওয়ার বিষয়ে আশাবাদী এবং তারা একমত হয়েছেন যে পৃথিবীর কোনো দেশেই শতভাগ গণতন্ত্র নেই বাংলাদেশ কমনওয়েলথের একটি গুরুত্বপূর্ণ সদস্য বাংলাদেশের সাথে এই আন্তর্জাতিক সংগঠনের খুবই আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে তারা আমাদের সাথে একমত পৃথিবীর কোনো দেশে শতভাগ শুদ্ধ থাক অথবা পারফেক্ট পারফেক্ট ডেমোক্রেসি নেই বিএনপির আন্দোলনের সমালোচনা করে ওবায়দুল কাদের বলেন হরতাল এখন আন্দোলনের জং ধরা হাতিয়ার জনগণ আজকাল বিএনপির আন্দোলনে সাড়া দেয় না বাংলাদেশ দামি দল হচ্ছে বিএনপি এটা একটা নির্বাচন হচ্ছে যে নির্বাচনে বিরোধী দলের একটা অংশ এবং প্রধান বিরোধী দল যেখানে শুধু নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছে না এমন নয় নির্বাচন অনুষ্ঠানে তারা বাধা দিচ্ছে তো এই বাধা দিলেই তো সংঘাতে রুশকার বিএনপি শুধু কর্মসূচিতেই সীমাবদ্ধ বলে মন্তব্য করেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ইফতেখার উদ্দিন চ্যানেল আই ঢাকা দলের মাঝে অস্বস্তি রেখেই নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে জাতীয় পার্টি আসন সমঝোতা নিয়ে অসন্তোষ বিরোধী পক্ষের নানামুখী চাপ এমনকি দলের সহযোগিতা না পাওয়ার অভিযোগে নির্বাচন থেকে সরে যাচ্ছে অনেক প্রার্থী আর এসব দেখভাল করার কথা যাদের সেই শীর্ষ নেতৃত্ব ব্যস্ত নিজেদের আসনের নির্বাচন নিয়ে নাজিব বেগের রিপোর্ট নির্বাচনে অংশ নেওয়া নিয়ে বরাবরের মতোই দোলা চলা থাকলেও শেষ পর্যন্ত দুশো তিরাশি আসনে নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত নেয় জাতীয় পার্টি ক্ষমতাসীন দল থেকে ২৬ আসনে ছাড় পেলেও বেশিরভাগ আসনেই লাঙ্গলের প্রার্থীদের অবস্থা সুবিধার নয় বাকি আসনগুলোতে আলাদাভাবে নির্বাচন করার ঘোষণা দিলেও কার্যত মাঠে আছেন খুব কম প্রার্থী দলের চেয়ারম্যান ও মহাসচিব ব্যস্ত নিজ আসনের নির্বাচন নিয়ে আবার ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থীদের বাধার পাশাপাশি দল থেকে সহযোগিতা না পাওয়ার অভিযোগে নির্বাচন বর্জন করছেন অনেক প্রার্থী আমার এলাকার জনগণ এই রক্তখাই যুদ্ধের মতো নির্বাচনে আমাকে যেতে দিচ্ছে না এসব বিষয় যাচাই করে দেখতে চাই দলের নির্বাচন পরিচালনা কমিটি তদন্ত করব তবে আমরা খবর নিয়ে দেখতেছি যে আসলে কি কারো প্ররোচনায় বা কারো দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াচ্ছে কি না সেটা আমরা তদন্ত করছি নেতা কর্মীদের ভিত্তির যে সমন্বয় সেই সমন্বয়ের অভাবটাও আমি পরিলক্ষিত হচ্ছে আমি সেটা দেখছি আসন সমঝোতা নিয়ে অনেক প্রার্থীর মাঝে ক্ষোভ রয়েছে সব মিলিয়ে নির্বাচনের আগে বেসামাল অবস্থা জাতীয় পার্টিতে এটা নিয়ে তারা বিরূপ প্রতিক্রিয়া করছে অনেকেই যে আপনার ছাব্বিশটা তো হয়ে গেছে আমাদের দরকারটা কি এরকম অনেকে বলছে অনেক প্রার্থী দুশো সাতান্ন জন যারা আছে তারা তো সব দিকেই নির্বাচনের 
জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যান জিএম কাদের বলেছেন এই মুহূর্তে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর সঠিক সিদ্ধান্ত হবে না রংপুর নগরীর বাসভবনে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন রাজনৈতিক অধিকার থেকে বিএনপি হরতাল ডেকেছে উল্লেখ করে জিএম কাদের বলেন জনগণ আওয়ামী লীগের পক্ষে কিংবা বিএনপির পক্ষে নয় তৃতীয় দল হিসেবে জাতীয় পার্টির মাধ্যমে তাদের প্রত্যাশা পূরণ হবে মনে করে তারা নির্বাচনে ভোট দেবেন মানুষের মধ্যে একটা নির্বাচনমুখী একটা ঢল মানে অনেকেই নির্বাচনে আসতে চাচ্ছেন ভোট দিতে চাচ্ছেন তাদের কথা হলো এটা এটা আওয়ামী লীগের পক্ষে বা সমর্থন জানিয়ে নয় অথবা বিএনপির বিপক্ষে অবস্থানটা নয় তারা এখানে যেহেতু জাতীয় পার্টি একটা মোটামুটি শক্তিশালী অবস্থানে আছে বিভিন্ন জায়গায় তারা মনে করছেন যে একটা অপশনাল একটা জাতীয় পার্টিকে ভোট দিয়ে আমরা আমাদের একটা নিজস্ব যে রাজনীতি সেটাকে চালু রাখতে পারবো তাদের প্রত্যাশা পূরণে জাতীয় পার্টি তাদের সহায়তা করতে পারবে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাককালে কমনওয়েলথ এবং ওয়াইসি প্রতিনিধি দলের সাথে বৈঠক করেছে নির্বাচন কমিশন নির্বাচন কমিশনের ব্রিফিংয়ে জানানো হয়েছে সারা দেশে ভোটের পরিবেশ ভালো রয়েছে ভোটের পরিবেশ নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছে কমনওয়েলথ এবং ওয়াইসি প্রতিনিধিরা সারা দেশে বিয়াল্লিশ হাজার ভোট কেন্দ্রের মধ্যে চার হাজার কেন্দ্রে ব্যালট পেপার যাবে ভোটের আগের দিন আর বাকি কেন্দ্রে ভোটের দিন ভরে যাবে ব্যালট পেপার ইসি জানায় গাইবান্ধা পাঁচ আসনের ভোট বন্ধ করেনি নির্বাচন কমিশন এই আসনে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ভোটার সহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছে ইসি প্রথমে আসলো কমনওয়েলথ কমনওয়েলথে আসার পরে তারা আমাদের নির্বাচনী প্রস্তুতি এই সকল বিষয়ে জানতে চাইল এবং তাদের সকল প্রস্তুতি বলা হয়েছে তারপরে আসছে ওয়াইসি ওয়াইসিও তাদের একই ধরনের বিষয় যে আমাদের নির্বাচনী প্রস্তুতি কেমন আছে বিষয়টা তারা জানতে চেয়েছে তারা আমাদের প্রস্তুতিতে তারা সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে আমাদের যে রিপোর্ট তাদের সকল নির্বাচনী এলাকায় ভোটের পরিবেশ অনুকূলে আছে বিভিন্ন চ্যানেলে আমরা স্ক্রল দেখেছি যে গাইবান্ধা পাস নির্বাচন নির্বাচন কমিশন বন্ধ করেছে এই জাতীয় কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি এই রিপোর্টটা ভিত্তিহীন কমিশন থেকে প্রেস ব্রিফিং ব্রিফিংয়ের মাধ্যমে এই বিষয়টা আবার মানে মানে স্পষ্ট করা হয়েছে এ ধরনের কোনো সিদ্ধান্ত নির্বাচন কমিশন নেয়নি জাতীয় নির্বাচন শান্তিপূর্ণ করার প্রস্তুতি নিয়েছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ভোটাররা যাতে নির্বিঘ্নে ভোট কেন্দ্রে যেতে পারেন সেজন্য ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্র সহ সারা দেশে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে যে কোনো ধরনের নাশকতা রোধে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী প্রস্তুত রয়েছে বলে জানিয়েছেন কর্মকর্তারা শাখার আদনানের রিপোর্ট শুক্রবার সকাল আটটায় শেষ হয়েছে নির্বাচনী প্রচার এখন ভোটের অপেক্ষায় দেশবাসী শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের লক্ষ্যে তৎপর রয়েছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সেই সঙ্গে বাড়ানো হয়েছে গোয়েন্দা নজরদারি নিরাপত্তা নিয়ে ব্রিফিংয়ে আইজিপি বলেন নির্বাচন ঘিরে বিএনপি নাশকতার পরিকল্পনার তথ্য পেয়েছে পুলিশ তবে সতর্ক আছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী নির্বাচনকে যথাযথ এবং সুষ্ঠু করার জন্য গোয়েন্দা সংস্থা সমূহের সাথে প্রতিনিয়ত আমাদের যোগাযোগ রয়েছে তারা আমাদেরকে নিয়মিত তথ্য দিচ্ছে আমরা আমাদের প্রস্তুতি রেখেছি তাদের শীর্ষ নেতারা ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার হয়েছে এবং আমরা আমাদের গোয়েন্দা কার্যক্রম আভিযানিক কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কাজ করছে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী এবং বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বিজিবি আমরা এখন পুরোপুরি প্রস্তুত যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য সেই উপলক্ষে বিজিবি অন্যান্য আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে গত উনত্রিশে ডিসেম্বর থেকে আমরা গ্রাউন্ডে কাজ করছি জাতীয় নির্বাচন উপলক্ষে সারা দেশে আমাদের চূড়ান্তভাবে এখন পর্যন্ত এগারোশো পঞ্চান্ন প্ল্যাটুন আমরা ডেপ্লয় করেছি নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী আইন শৃঙ্খলা রক্ষা ভোট কেন্দ্র ও ব্যালট বাক্সের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং ভোটদানে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সারা দেশে সর্বমোট পাঁচ লক্ষ সতেরো হাজার একশো তেতাল্লিশ জন আনসার বিডিপি সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তায় দশ জানুয়ারি পর্যন্ত মাঠে থাকবে সেনাবাহিনী শাকের আদ্দান চ্যানেল আই ঢাকা নির্বাচন কমিশন প্রার্থীদের খরচের সীমা নির্ধারণ করে দিলেও তা মানা হয় না তাই নির্বাচনী ব্যয়ের সীমা নির্ধারণকে হাস্যকর বলে মন্তব্য করেছেন কেউ কেউ ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ টিআইবি এবং সুশাসনের জন্য নাগরিক সুজন প্রধানরা বলেছেন গণতন্ত্র রক্ষা করতে গিয়ে একজন এমপি প্রার্থীকে গুরু শুরু করতে হয় মিথ্যা তথ্য দিয়ে রিজভিনেওয়াজ রিপোর্ট 
আঠারোই ডিসেম্বর থেকে পাঁচ জানুয়ারি সকাল আটটা পর্যন্ত প্রচারণায় ব্যস্ত ছিলেন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেওয়া আটাশটি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা স্বতন্ত্র চারশো ছত্রিশ জন সহ মোট উনিশশো সত্তর প্রার্থীর মধ্যে সরকার গঠনের দৌড়ে সবচেয়ে এগিয়ে থাকা আওয়ামী লীগের প্রার্থী সংখ্যা দুইশো ছেষট্টি দুইশো জন প্রার্থী দিয়ে দ্বিতীয় অবস্থানে জাতীয় পার্টি গত আঠারো দিনের প্রচারণার ব্যয় নিয়ে মাঠ পর্যায়ে জরিপ করছে গবেষণা সংস্থা টিআইবি সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ড ইফতেখারুজ্জামান বলেছেন গত নির্বাচনেই এক একজন প্রার্থী প্রচারণা বাবদ সর্বোচ্চ ব্যয় সীমার অন্তত তিন গুণ খরচ করেছেন নির্ধারিত আছে এবং সেটা যেহেতু মেনেই আমাদের রাজনৈতিক দল এবং প্রার্থীগণ নির্বাচন করছেন এই সীমার মধ্যেই থাকাটা যৌক্তিক বলে আমরা মনে করি এবং সীমাটা লঙ্ঘিত হওয়াটা নির্বাচনের আচরণ বিধির লঙ্ঘাম হিসেবে বিবেচিত হবে সেক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন তার তার এখতিয়ার অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে পারে কিন্তু নির্বাচন কমিশন যেহেতু এই কাজটি করেন না সে কারণে এটা ধরা শোয়ার বাইরে থেকে যায় এটা শুধু আলোচিত একটা বিষয় হয় তবে এক ধরনের চাপ যে সৃষ্টি হচ্ছে সেটাকে মানতেই হবে তবে আমরা অবাক হব যদি মানে সীমারেখা এবার লঙ্ঘিত না হয় কারণ যে ধরনের প্রতিযোগিতা চলছে বিশেষ করে সরকার দলীয় আনুষ্ঠানিকভাবে মনোনীত প্রার্থী এবং তথাকথিত স্বতন্ত্র প্রার্থীর মধ্যে এখানে লঙ্ঘন হওয়ার সম্ভাবনা এত বেশি নির্বাচন নিয়ে দীর্ঘদিন গবেষণা করে আসা সুশাসনের জন্য নাগরিক সুজনের প্রধান সম্পাদক ড বদিউল আলম মজুমদার বলছেন ভোটার প্রতি দশ টাকা খরচের বিষয়টা একটি অর্থহীন আনুষ্ঠানিকতা মাত্র মিথ্যা দিয়ে শুরু হয় যে আমাদের সংসদ সদস্যদের কার্যক্রম সবচেয়ে বড় ব্যয় হল যে মনোনয়ন বাণিজ্যের ব্যয় যে এলাকায় সত্তর কোটি টাকা দিয়ে মনোনয়ন কেনা হয়েছে সেই বিরোধী প্রার্থীকে বলা হয়েছে আপনি আপনাকে আমরা পছন্দ করি আপনি ষাট কোটি টাকা দিলে হবে তারপর আরেকটা বড় ব্যয় হলো যে ভোট কেনার ব্যয় বেস্ট ডেমোক্রেসি মানি ক্যান বাই টাকা দিয়ে কেনা যায় সেই রকম উত্তম গণতন্ত্র এই টাকার খেলার গণতন্ত্র এটা কোনো গণতন্ত্রই নয় এটা কোনো যে মানুষের প্রতিনিধিত্ব তারা করে না এই অপরাধের জন্য শাস্তি দুই থেকে সাত বছর কারাদণ্ড কোনো কোনো ক্ষেত্রে ছয় বছর এবং অর্থদণ্ড কিন্তু কারো কি শাস্তি হয়েছে দুই হাজার আঠারোর নির্বাচন সম্পর্কে অনেক রকম প্রশ্ন মধ্যরাতের ভোট বহু রকম এখন তো যারা এইসব করেছে তারাই এখন স্বীকার করছে কারো বিরুদ্ধে কোনো মামলা হয়েছে কারো বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে নির্বাচন আয়োজনে দু সালের তুলনায় এবার প্রায় তিন গুণ বেশি অর্থ বরাদ্দ পেয়েছে নির্বাচন কমিশন সাতশো কোটি টাকার বাজেট এবার প্রায় দু কোটি টাকা নির্বাচনী প্রচারের সর্বোচ্চ ব্যয় সীমা পঁচিশ লাখ টাকা ধরলে প্রচারণা বাবদ আওয়ামী লীগের দুশো ছেষট্টি প্রার্থীর সম্মিলিত খরচ হওয়া উচিত ছেষট্টি কোটি পঞ্চাশ লাখ টাকা মাত্র অথচ সুজন সম্পাদক বদিউল আলম দাবি করেছেন একটি আসনে নমিনেশন পেতে একজন প্রার্থীকে সত্তর কোটি টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড হাসান মাহমুদ বলেছেন নির্বাচনকে ঘিরে বিএনপি নৈরাজ্যের পরিকল্পনা আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থা জেনে গেছে আগের মতো এবারের পরিকল্পনাও ভেস্তে যাবে চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া উপজেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে মত বিনিময়কালে তিনি কথা বলেন সভায় আরও ছিলেন রাঙ্গুনিয়া উপজেলা চেয়ারম্যান সজন কুমার তালুকদার রাঙ্গুনিয়া উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শামসুল আলম তালুকদার সহ স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতারা বিএনপি চেষ্টা করেছিল অগ্নিসন্ত্রাস চালিয়ে নির্বাচনী উৎসবকে ভণ্ডুল করার জন্য তাদের প্রাথমিক পরিকল্পনা ছিল নির্বাচনকে ভণ্ডুল করা সেটি যখন দেখতে পেল নির্বাচন হয়ে যাচ্ছে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে তখন তারা পরিকল্পনা গ্রহণ করল নির্বাচনে যে ধামাডোল বা নির্বাচনী উৎসব বা নির্বাচনী আমেজ সেটি যেন দেশের সৃষ্টি না হয় এই জন্য তারা পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ করে বহু মানুষকে হত্যা করেছে বহু মানুষ আগুনে ঝলসে গেছে এবার অন্যান্য খবর নড়াইলে শীতার্থদের মাঝে কম্বল বিতরণ করেছে ট্রাই ফাউন্ডেশন তীব্র শীতে কম্বল পেয়ে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে হতদরিদ্র মানুষ ট্রাই ফাউন্ডেশনের মানবিক উদ্যোগের প্রশংসা করেছে প্রশাসন সহ নড়াইলবাসী ড্যানিয়েল সুজিত বোসের তথ্যে আফরোজা হাসির রিপোর্ট ঘন কুয়াশায় ঢাকা পড়েছে দেশের দক্ষিণাঞ্চল দুই একবার সূর্য উঁকি দিলেও বাড়ছে না দিনের তাপমাত্রা হিমেল হাওয়া আর ঘন কুয়াশায় হেডলাইট জ্বালিয়ে চলছে যানবাহন তীব্র শীতে দুর্ভোগে পড়েছেন 
শ্রমজীবী ও ছিন্নমূল মানুষ নড়াইলে হতদরিদ্র শীতার্থ মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করেছে ট্রাই ফাউন্ডেশন কম্বল পেয়ে খুশি তারা শীতের কষ্ট আছে শীতকালে একটা কম্বল ভারি ভালো হয় শীতের কষ্ট কম হবে যারা কম্বলটা দেশে তারা আশীর্বাদ করে তারা যেন হাবা আর ফিরে কম্বলটা দিতে পারে যে কম্বল বিতরণ করতেছে এদিন আরও উন্নতি করতে পারে আরও প্রতি বছরের দেয় লোকের উপকার আসে শীত শীতের সময় যে ঠান্ডা পড়েছে मानुषर शीतर समय मानुष एक असहाय पड़े विशेषकर वयस्क शिशु प्रतिबंधी ये समय तरह हाथे एक कम्बल तुले देवा शीतर जो खूब ही उपकारी है प्रति बचर ये दिए थे टाइ फाउंडेशन एज खूब भलो लागे जर जरा पा तरह एक भलो लागे टाइ फाउंडेशन उद्योगे आज के खाने शीतार्थ दरिद्र असहाय मानुषर मध्य कम्बल वितरण अनुष्ठान शुरू कर लम शीतार्थ मानुषर मध्य कम्बल वितरण कर लम यत्यंत प्रशंसन एक उद्योग उद्योग के धन्यवाद जाना एवं सफलता कमना कर ট্রাই ফাউন্ডেশনের মতো এমন মানবিক কাজে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলো এগিয়ে আসবে বলে প্রত্যাশা নড়াইলবাসীর আফরোজা হাসি চ্যানেল আই সর্বনিম্ন সহিংসতায় শান্তিপূর্ণভাবে বাংলাদেশের সাতই জানুয়ারির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে বিদেশি পর্যবেক্ষক ও সাংবাদিকদের কাছে আশা প্রকাশ করেছেন পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন সন্ধ্যায় বিদেশি পর্যবেক্ষক ও গণমাধ্যম ব্যক্তিত্বদের সম্মানে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তৃতায় তিনি বলেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তায় নির্বাচন শান্তিপূর্ণ হবে সচিব বলেন গণতন্ত্র কোথাও পরিপূর্ণ নয় পশ্চিমা গণতন্ত্রেও ফাটল দেখা যায় দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সবার সমর্থন চান পররাষ্ট্র সচিব অনুষ্ঠানে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি ফরিদা ইয়াসমিন সাধারণ সম্পাদক শ্যামল দত্ত কৃষি ও গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব শাইখ সিরাজ সহ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন চলুন যাওয়া যাক এখনকার আয়োজনে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রহসনে নির্বাচন অভিহিত করে বর্জনের আহ্বান জানিয়ে হয়েছে খেলাফত মজলিসের গোলটেবিল বৈঠক বিকেলে রাজধানী পুরানা পল্টনে সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে গোলটেবিল বৈঠকে বিভিন্ন দলের নেতারা এই আহ্বান জানান বক্তারা আগামী সাতই জানুয়ারি জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে জাতীয় নির্বাচন বর্জন করে লকডাউন পালনের আহ্বান জানান সেখানে নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নূর সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন নির্বাচনে আচরণ বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে সিরাজগঞ্জ ছয় আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী চয়ন ইসলাম রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক শাহ আজম এবং তিনজন শিক্ষকে কারণ দর্শানো নোটিস দেয়া হয়েছে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যালয় ব্যবহার করে নৌকা প্রতীকের পক্ষে প্রচারণা চালানোই তাদের এই নোটিস দিয়েছে সিরাজগঞ্জ ছয় আসনের নির্বাচনী অনুসন্ধান কমিটি নোটিসে বলা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কার্যালয়কে ব্যবহার করে প্রচারণা চালানো সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা লঙ্ঘন এবারে নিটোল টাটা আন্তর্জাতিক সংবাদ
গাজা ইসরায়েলে অব্যাহত হামলায় শুক্রবার পর্যন্ত ২৪ ঘন্টা একশো পঁচিশ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন আহত হয়েছেন আরও কমপক্ষে তিনশো আঠারো জন এ নিয়ে গাজায় নিহত ফিলিস্তিনি সংখ্যা বাইশ হাজার চারশো ছাড়াল ইসরায়েলি বাহিনীর বিরুদ্ধে গাজায় গণহত্যার অভিযোগ তুলে সাউথ আফ্রিকার দায়ের করা মামলার শুনানি তারিখ এগারো ও বারোই জানুয়ারি ঘোষণা করেছে ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিস বিস্তারিত মাহফুজুল হাসানের রিপোর্টে প্যালেস্টাইনের গাজায় ইসরায়েল হামাস যুদ্ধে তিন মাস পূর্ণ হয়েছে গত তিন মাসে গাজা জুড়ে পঁয়ষট্টি হাজার টন বিস্ফোরক ছুড়েছে দখলদার ইসরায়েলি বাহিনী যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানের হিরো সময় ফেলা যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক বোমার ওজন ও শক্তির চেয়ে তিন গুণ বেশি গাজার মিডিয়া অফিস জানিয়েছে ইসরায়েল গাজায় আন্তর্জাতিকভাবে নিষিদ্ধ নয় ধরনের বোমা ছুড়েছে যার মধ্যে রয়েছে শরীর ঝলসে দেওয়া ফসফরাস বোমা পূর্বে বেসামরিক নাগরিকদের জন্য নিরাপদ অঞ্চল ঘোষণা করা দক্ষিণ গাজায় বোমা হামলা চলবে বলে জানিয়েছেন ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ইয়ব গ্যালান্ড প্যালেস্টাইনের বার্তা সংস্থা ওয়াফা জানিয়েছে ইসরায়েলের সর্বশেষ হামলায় দক্ষিণ গাজার খান ইউনিস এবং রাফাতে কমপক্ষে সাতত্রিশ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন গাজায় অভিযানরত ইসরায়েলি বাহিনীর বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগ তুলে সাউথ আফ্রিকার দায়ের করা মামলার শুনানির তারিখ এগারো এবং বারোই জানুয়ারি ঘোষণা করেছেন ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিস আইসিজে আইসিজেতে ইসরায়েলকে অভিযুক্ত করে গণহত্যা মামলা দায়ের করার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার সমালোচনা করে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে গাজা ইসরায়েলি বাহিনীর সাম্প্রতিক অভিযানে কোনো গণহত্যা হয়নি বলে মনে করে তারা লেবাননের রাজধানী বৈরুতে ইসরায়েলি বিমান হামলায় হামাসের উপপ্রধান সালেহ অরৌডি নিহত হওয়ার পর ইসরায়েলকে হুমকি দিয়েছেন লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লার প্রধান হাসান নাসরাল্লাহ তিনি বলেছেন অরৌরির মৃত্যু একটি ভয়ঙ্কর অপরাধ যা নিয়ে তারা চুপ থাকবেন না মাহফুজুল হাসান চ্যানেল আই আইসক্রিন সাংস্কৃতিক সংবাদ মাতাল হাওয়া ছবি দিয়ে শবনুরের চলচ্চিত্রে ফেরার কথা থাকলেও জানা গেছে তিনি ফিরছেন অন্য ছবির মাধ্যমে নতুন ছবির নাম রঙ্গনা নারী প্রধান গল্পে থ্রিলার ঘরানার এই ছবিতে ইতোমধ্যে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন বাংলা চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় এই নায়িকা ছবিটি পরিচালনা করবেন নবীন নির্মাতা আরাফাত হোসাইন নতুন এই ছবির শুটিং আগামী ফেব্রুয়ারিতে শুরু করতে চান নির্মাতা আর এর মাধ্যমে বেশ কয়েক বছর পর ক্যামেরার সামনে দাঁড়াচ্ছেন শবনুর শবনুরের বিপরীতে কে থাকছেন তা অচিরেই জানানো হবে বলে জানান পরিচালক রঙ্গনা ঈদে মুক্তির পরিকল্পনা রয়েছে হিরো হিরোইনের একটা সুন্দর কেমিস্ট্রি তোমরা দেখবা প্রস্তুত আমি প্রস্তুতি আরো নিচ্ছি কারণ যেহেতু সাইন হয়ে গেছে ছবি অনেক আগেই সাইন আমি অস্ট্রেলিয়া থাকতে সাইন করছি এই ছবি পূবালি ব্যাংক কৃষি সংবাদ সিরাজগঞ্জে সরিষা ক্ষেত থেকে মধু সংগ্রহ শুরু হয়েছে এরই মধ্যে বিভিন্ন এলাকায় মৌ বাক্স বসিয়ে মধু সংগ্রহ শুরু করেছেন মৌ চাষিরা এবছর চলনবিল সহ বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপক সরিষা আবাদ হওয়ায় মধু সংগ্রহ হচ্ছে বেশি কিন্তু বাজারজাত করার ব্যবস্থা না থাকায় ন্যায্য দামে মধু বিক্রি করতে পারছেন না চাষিরা সিরাজগঞ্জ থেকে ফেরদোস রবিনের পাঠানো তথ্যে সুদীপ্ত মাহমুদের রিপোর্ট সিরাজগঞ্জের চলনবিল সহ বেশ কয়েকটি উপজেলায় এ বছর প্রচুর পরিমাণে সরিষার আবাদ হয়েছে এই মৌসুমেই দূর দূরান্ত থেকে আসা মৌ চাষিদের পদচারণায় মুখর হয়ে ওঠে শস্য ভাণ্ডারের এই জনপদ ইতোমধ্যেই জেলার বিভিন্ন এলাকায় মাঠের পাশেই স্থাপন করা হয়েছে কয়েক হাজার মৌ বাক্স এই মৌ বাক্সের মৌমাসি দ্বারা আমাদের ফুলের পরাগণ ভালো হচ্ছে এবং আমাদের ফলগুলি ভালো ঠেকতেছে এতে আমাদের সরিষের দানা পুষ্ট হচ্ছে আমরা ভালো ফলন পাচ্ছি আগে যেখানে আমরা দুই তিন মন ফলন পেতাম এখন বর্তমানে পাঁচ সাত আট মন অনেক ফলন পাই আমাদের অনেক লাভবান হয় কৃষক বলছেন মৌমাছির পরাগায়নের ফলে জমিতে কীটনাশক কম লাগে এতে খরচ হয় কম এখন বর্তমানে যে অবস্থান আমাদের খুবই ভালো লাগতেছে আমাদের ফুলের অবস্থানও খুবই ভালো চলনবিল সহ সিরাজগঞ্জ জেলায় সরিষা এবং মধুর উৎপাদন বাড়াতে নানা পরামর্শ ও চাষিদের সহায়তা দেওয়ার কথা জানায় 
তারা সে বিভিন্ন এলাকাতে তারা অবস্থান করছে এবং তারা যাতে এই অবস্থান করাতে কোনো ধরনের সমস্যার সম্মুখীন না হয় আমরা প্রশাসনের সাথে কথা বলে তাদেরকে সকল ধরনের প্রশাসনিক এবং কারিগরি সহায়তা দিয়ে আসছে চলতি বছর জেলায় সরিষাবাদে লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে 87239 হেক্টর জমিতে এবং মধু উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে 360 টন যার বাজার মূল্য প্রায় 10 কোটি টাকা সুদীপ্তা মাহমুদ চ্যানেল আই এবার রয়েছে প্রকৃতি সংবাদ বয়ে যাওয়া মৃদু শৈত্যপ্রবাহে হিমেল হাওয়া আর কনকনে শীতে কাঁপছে দিনাজপুর সহ উত্তরের জনপদ ঘন কুয়াশা আর হিমেল বাতাসে বিপর্যস্ত জনজীবন গত কয়েকদিনে মৌসুমের সর্বনিম্ন তাপমাত্রার রেকর্ড করা হয়েছে 7.8 ডিগ্রি সেলসিয়াস প্রান্তিক আর শ্রমজীবী মানুষের দুর্ভোগ চরমে পৌঁছেছে শাহ আলম শাহির তথ্যে আলিম আল রাজের রিপোর্ট দুদিন ধরে হিমেল হাওয়া ঘন কুয়াশা আর তীব্র শীতে বিপর্যস্ত জেলার জীবনযাত্রা পশুপাখি সহ প্রাণীকুলেরও নাকাল অবস্থা ঘন কুয়াশায় দৃষ্টিসীমা কমার পাশাপাশি কমেছে যানবাহনের গতিও জেলা শহরের হকার্স মার্কেট এবং অভিজাত বিপণিবিতান থেকে শুরু করে ফুটপাতের গরম কাপড়ের দোকানগুলোতে বাড়ছে শীতার্থ মানুষের ভিড় শীতের তীব্রতায় খেটে খাওয়া নিম্ন আয়ের মানুষের বেহাল দশা শুধু দিনাজপুর নয় কুড়িগ্রাম নীলফামারী গাইবান্ধা ও লালমনির হাটেও বেড়েছে শীতের তীব্রতা পৌষের শেষে শীত আরো বাড়তে পারে বলে জানিয়েছে দিনাজপুর আঞ্চলিক আবহাওয়া অফিস এই সপ্তাহে দিনের ও রাতের তাপমাত্রা কিছুটা কমতে পারে এই জন্য আমরা এই সপ্তাহে একটি মৃত শৈত্যপ্রবাহের আশা করছি আর কি তো আগামী সপ্তাহে টেম্পারেচার আরও কমতে পারে শীতের কারণে বাড়ছে ঠান্ডাজনিত বিভিন্ন রোগে আক্রান্তের সংখ্যা সুস্থ থাকতে শিশু ও বয়স্কদের বাড়তি সতর্কতার পরামর্শ চিকিৎসকদের সোমবার পর্যন্ত দেশের কোথাও শৈত্যপ্রবাহ থাকবে না রবিবার জাতীয় নির্বাচনের দিন সারা দেশে থাকবে স্বাভাবিক মাত্রার শীত আপনারা দেখছেন চ্যানেল আই সংবাদ চলুন যাওয়া যাক এখনকার আয়োজনে সোমবার পর্যন্ত দেশের কোথাও শৈত্যপ্রবাহ থাকবে না রোববার জাতীয় নির্বাচনের দিন সারা দেশে স্বাভাবিক মাত্রা শীত থাকবে আবহাওয়াবিদরা বলছেন উত্তর পশ্চিম থেকে আসা শীতল বায়ুপ্রবাহ দুর্বল হয়ে পড়ায় দেশে তাপমাত্রা বাড়বে তবে কুয়াশার কারণে শীতের অনুভূতি থাকবে জান্নাতুল বাকিয়া কেকার রিপোর্ট চলতি মৌসুমে দেশের তিনটি অঞ্চল দিনাজপুর পঞ্চগড়ের তেতুলিয়া এবং নীলফামারীতে প্রথম শৈত্যপ্রবাহ শুরু হয় বুধবার তবে দেশের অভ্যন্তরে আসা শীতল বায়ুপ্রবাহ কমতে থাকায় বৃহস্পতিবার শৈত্যপ্রবাহ অঞ্চল তিনটি থেকে কমে দুটিতে নেমে আসে রাতের তাপমাত্রা কিছুটা বাড়লেও বৃহস্পতিবার উত্তরে জেলা দিনাজপুর এবং পঞ্চগড়ে মাঝারি মাত্রার শৈত্যপ্রবাহ বিরাজমান ছিল আবহাবিদরা বলছেন আগামী আট জানুয়ারি পর্যন্ত দেশের কোথাও বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই তবে বাতাসে জলীয় বাষ্প থাকায় কুয়াশার সৃষ্টি হচ্ছে এ কারণে সকালের দিকে শীতের অনুভূতি হচ্ছে বেশি আট জানুয়ারি পর্যন্ত সকালের দিকে শীতের এই অনুভূতি থাকবে নয় জানুয়ারির পর এবারে শীত ঘিরে বিরাজমান পরিস্থিতি খানিক বদলে যেতে পারে বলছেন আবহাবিদরা চ্যানেল আই ঢাকা खोज रही समय आहत हो कार्गोर धक्काय सुंदरबन लंचर तलाय फाटल धरे से रत दुटाय चाँदपुर मतलब उत्तर उपजार अमिरबाद एलकाय ओ दुर्घटना घटे लंचटी द्रुत नदी तीर नहीं जावे बड़ोधर दुर्घटना के रक्षा पे पाँच बसि जत्री मोहनपुर नौ पुलिस फाड़ी इनचार्ज मोहम्मद मनिरुजामान 
মেঘনা নদীতে নোঙর করা মার্কেন্টাইল তিন কার্গো জাহাজের সাথে সুন্দরবন ষোলো লঞ্চের ধাক্কা লাগে নিখোঁজ লঞ্চ যাত্রীকে উদ্ধারে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিস এবার রয়েছে খেলার খবর